怎么，还没有醒吗？老毛病了，上次睡了三天呢。哎，醒了。万一先找到你的不是我们，你可就危险了。是啊，很容易被坏人捡走的哦。嘿嘿嘿，你说什么？哎呦呦呦，顾奶奶，我错了，我错了。呃，胖子，你先去歇会儿，我和小小有事儿要说。行行行，我碍事儿。您、嗯，您想说什么呀？刀疤被补，造假集团覆灭已成定局，终于不用再提心吊胆的过日子了。这次行动能如此成功，你功不可没。这几次都是你见义勇为，帮我们解决了大问题。反倒是我，对你百般猜忌、刁难，我郑重的跟你道歉。上次不都道过歉了吗？这么客气干嘛？不，还是要说清楚的。我怕没机会了，我可能要出国进修了。好事儿啊，你不想去？我还没想好。不放心你爷爷？哟，还真让你猜对了。嗯，有梦想就大胆去追。车老身体硬朗，人又那么精明，你不用担心的。爷爷只是看起来精明。有时候可好骗了，你个错卖古董的迷糊鬼，还好意思说你爷爷？不过，有你这个大神关照，我应该放心。<笑>是啊是啊，就冲我和车老的交情，交给我了。你俩的交情？你占我便宜！哎、不不不不不，是冲着车老对我的厚爱和咱俩的交情。<笑>好，你就是我异父异母的亲兄弟，替我照顾好咱爷爷。哎。这小妮子，你休息吧，我回去啦。哎，年轻真好，还有梦想可以追。不过我也不老啊，已经有了绝对的资本去追求梦想，况且还有系统傍身。昨晚的情况大概就是这样。神功，原来是他。神功鬼斧，世代相传的绝世名将。早年曾结识过，后来鬼斧销声匿迹，而神功走上了歧途。我早先怀疑过会不会是他，没想到竟然猜中了。也罢，一切都结束了。是啊，如今造假集团被捣毁，协会得以肃清，我也放心了。哦。听你这话，是有什么新打算了？<笑>也没什么，就是想多多接触些别的看看。开阔眼界是好事儿，只是古玩圈少了你，可是一大损失啊！嗨，有您这泰山北斗坐镇，有我没我还不都一样吗？<笑>少跟我来这套，想好了就去做，记住啊！遇到什么难处，尽管来找我。协会有事儿，你可不能推辞啊！那当然，保证随叫随到。什么，五爷，你不搞古玩了？是不拿这个当主业了？五爷，你是不是找到别的生财之道了？你可不能甩了我呀！财迷啊你，具体做什么我还没想好呢。那就搞金融投资呀，玩炒股，以五爷你的能耐。铁定能成为新一代股神，嘿嘿，而我作为股神的副手，肯定也是。<笑>股票？喂，系统，我炒股的话，一年能挣几个亿？这个嘛，我给你算算。对不起，没兴趣。为啥？首先，天天为挣钱绞尽脑汁的算计太累；其次，就算我能够操纵股市。那挣的也是割韭菜的带血的钱，当初为了钱进入古玩圈，差点把命都赔上，现在又让我玩股票，哼，省省吧。最关键的一点，我数学不好。哎呦，那你到底想干啥呀？干啥？我现在就想光明正大的、开开心心的把钱给挣了。
你先接电话，万一是有好事找你呢。屁，又是骚扰电话。最近我这个号不知道咋了，不是广告推销就是诈骗，简直烦死了。还是说赚钱的事儿吧。五爷，有什么想法您倒是说呀。急什么呀？这不是跟你商量吗？行，您是爷，我给您搜搜。实在不行，咱就租个地儿，专门给有钱人算卦得了。喂，谁呀、啊？森森您好，我们是福寿山庄，请问您有兴趣投资墓地吗？没兴趣。胖子跟着我是得了一些好处，不过也踩了不少坑。拿我的标准去要求他，确实对他有些不太公平。五爷，您想清高我理解，可我不行啊！我首先是要活着呀。活着，只要活着，就会有各种麻烦和烦恼。要想活得更好，那烦恼也就更多。有了，胖子，我想到了。想到啥了？开公司，帮别人挣钱的咨询公司。<笑>啥？帮别人赚钱？那咱们呢？听我把话说完呀。具体来说，就是给人排忧解难、趋吉避凶。咱赚的是咨询费，抽成百分之三十。三成太可以了，无本万利，月入千万不是梦啊！牛掰啊，五爷！哎，不对呀、啊，这不就是我刚才说的算卦摊儿吗？这叫正规的咨询公司。行行行，那还等什么呀？赶紧去注册公司呀！急什么呀？先解决办公地点，走，看房子去。走开，别跟着我。这人有点眼熟啊。别走啊，小姐姐，有什么事你跟我说嘛。竟然是他，这世界也太小了吧！嘿嘿，美女被当街调戏，你还不赶紧去英雄救美？我，这小奶狗是他的追求者吧？我要是过去，他不会揍我吧？这是我家的楼盘，无论有什么事，我都可以帮你解决呀、啊。听不懂人话是吗？不需要。这位女士说的已经很明白了。再纠缠就没意思了吧。嗯、白五，怎么是你啊？巧了，我来看房的。嗯，哪儿蹦出来的讨厌鬼？难道也是青青的追求者？我努力让自己忘掉这些的，偏偏今天又遇到了他。我还有事，先走了。什么情况？走吧，我们进去。哦，先生您好，请问有什么可以帮您？白五是吧？你和青青姐是朋友？和尚，这里是滨江地景顶级楼盘，你确定买得起吗？如实回答我的问题，我给你打折。这小奶狗，这是把我当成情敌了呀！嘿，你瞧不起谁呢？别冲动，买不买得起，看看再说。有没有办公用的？有的，先生。这片是我们的写字楼。白先生做哪一行啊？管得着吗你？五爷，买一套吧。你天天在酒店住，总统套房也不是事儿啊。如果您还想居住的话，可以考虑一下 A 栋的高级公寓，商住两用，很多高端人士都住在这里。是，也住过不少成功的诈骗公司，涉案金额还不少。<笑>我们和少开玩笑的，他的意思是这房子谁看了都喜欢。这，这是看不起我们呢，还是拆他爸的台呢？这少爷有点意思啊！别犹豫了，五爷，就这个。工作居住两不误啊，好，带我去看看吧。合适的话，今天就订一套。哎呀，这年头暴发户可真多，小心钱来得快，去得更快哦。多谢贺少关心，一套房而已，撒撒随啦。白先生豪气，看来只有那套顶居楼王才配得上你啊。楼王，<笑>倒要看看你想憋的什么坏。走吧。我们去看看，就是这里了。二位先生，请进。这就是豪宅吗
，衣帽间也忒大了吧！我的天哪，还有游泳池！大爷，我这辈子都没见过这么豪横的房子。这一刻，我才深深的体会到，有钱太爽啦！这是楼王中的楼王，仅此一套，价格嘛，自然也不便宜。五百五十平。总价四千八百万，赠送顶层露台和豪华装修，其实很划算的了。五爷，您觉得怎么样？嗯，房子确实不错，只是这小妹为何如此紧张？还有那贺晨，上楼来也不阴阳怪气了。哎，系统系统，难道这房子有问题？房子没问题哦。首付三成，贷款三十年的话，一个月还。不好意思，四千八百万是优惠价，不能贷款。况且买得起楼王的客户，从来都是不贷款的。哼，这是在激我呢，谁怕谁啊？就他了，下楼办手续。管他呢，有系统在，有啥可怕的？交完定金了，三天后过来付全款拿钥匙。哼。新生活就要开始了，不过，刚才贺晨和那小妹的反应确实有点奇怪。这房子，住主放心，今天没坑。你最好靠谱。哦，啊、好巧啊，你也住这儿？是，不过今天就搬走。刚才的事，谢谢你替我解围。<笑>小叶子，别客气。以前的事。都过我太冲动任性，抱歉了。<笑>都过去了，没什么的。对了，我最近听说了你的一些事情，倒是让人刮目相看呢。<笑>还好了，运气而已。你，你刚才是来买房子的？对啊，刚交了定金，咱俩差一步就成邻居了。这房子不能买，赶紧去退掉。等一下，怎么了？能松开好好说吗？疼，该死！冷静冷静，这房子为什么不能买？你总得跟我说清楚吧，定金可不能退。你就是个钱串子，多少定金我赔你。不是钱的事儿，这房子我确实喜欢。你不说出个令人信服的理由，我是铁定不会退的。好吧。这个楼盘呀，风水不好，尤其是 A 栋。你说，是闹鬼？小点声！竟然闹鬼！系统，你坑我！冤枉啊！房子确实没问题啊！五爷，你怎么在这站着啊？什么？这房子闹鬼？不行，咱们找他去退房。对，必须退。先别炸呼行吗？喂，这里真的闹鬼吗？没有闹鬼，爱信不信。我信，不信我难道真去捉鬼啊？肯定不是灵异事件，我怀疑有人装神弄鬼。你是说有人恶作剧吗？估计没那么简单，需要查查才知道。既然敢惹本小姐，我这就要家里帮我查。别别生气啊，顾忌的行为只会打草惊蛇。是呀、啊、是呀、啊，生气会长斑长皱纹。嘿嘿，你这逆天盛世美颜，为了这点小事儿不值得了。对、啊，那好吧。大小姐是暴脾气，不拦着点真不知道会干出啥事儿来。青青小姐，你说闹鬼是听说的还是真遇到了？我像是道听途说的人吗？本来我买这房子就是为了躲亲近的，可是刚住进来就开始出事儿。电梯奇怪的故障，对讲系统也是啊，还有楼里的报警器，大半夜突然就响。我胆子大没被吓到，可是却被活活烦死了呀。换你们呢，估计早就被吓死了。耶！物业我找过很多次，可什么都解决不了，我实在烦透了，所以又在别处买了一套啊。这才是纯野生的豪门千金啊！那个贺少，是这个开发商的太子爷。也是你的、呃、追求者，打住，见过几次而已，不熟。这贺氏集团的独子呢，跟他爸是冤家，整天游手好闲
，无视他就行了。明白，这就对了。这房子有问题，他肯定知道，故意卖我就是来坑我的。除了这些，我还听说了不少怪事呢。据说有人真的撞鬼了，你们想听吗？别别说，我身子弱，最怕这些东西了。一个大男人，怎么这么怂啊？你，你懂什么？我是接触古董多，所以阴气重，容易招邪。对了，五爷，我有你呀！我，你有能掐会算的本事，那一定也懂风水驱邪。有你这个护身符，我还担心什么啊？真的吗，白五？这个你也懂？哎，照这样下去，我就快从大师变成天师了。我声明，本人只懂推引测算，别无其他的。不过这事儿也没那么玄乎了，我应该能搞定。对对对，我和五爷已经跨界，买这个房子就是为了开公司，帮人排忧解难，主营问卜解惑，起名算命。那太好了，赶紧的吧，这张卡里有八百万，务必把这装神弄鬼的给我揪出来。这件事是为了我自己，也是为了保全住户，怎么能够收你的钱呢？没事。我也是住户，就当我替大家委托你了。不过再找我。这，嘿嘿，那就谢了哈。调查工作也是需要经费的。不要辜负我的信任，敢忽悠我，后果自负。这罗刹女好不容易对我改观了点，这新买卖的第一单就接了她的委托，倒弄成了皆大欢喜了。弄不成，砸招牌不说，这丫头还不知道怎么整治我呢。造孽呀！五爷，开门红哦，第一单生意这就来了。你先拿着吧，日常花销先用这个。走，准备开工，咱们分头行事。你找这边的门路打听一下这边的事儿，我去楼里面转转。你好，我是新业主，咱们这里是商住混居，人员复杂，这安全如何保证呢？先生，请您放心，我们有最先进的保安系统。有陌生人进入并且逗留的话，系统会识别和追踪的。啊，挺好的，那我就随便转转，辛苦了啊。应该的，你有任何问题可以随时找我们。开玩笑，问你闹鬼的事儿，你会说吗？该去问问住户了。还真是冷清啊，就他了。刚好新公司需要设计一下 logo， 顺便打听一下。老板，我要设计 logo。嗯，就这个，字体再放大点，哎，太大了，不够含蓄啊，再缩小点，太小了，左移一点，不错，哎，挺好，呃，不过能再大气点吗？啊、呃，一会儿含蓄，一会儿大气，你咋不要五彩斑斓的黑男？这楼这么冷清啊，是不是风水不好呀？我听说这里不大干净啊，听说。我顶替的那个设计，他夜里加班的时候就碰到了，吓得连夜离职。啊，这么严重？他碰到了啥呀？还能是啥？就是那东西呗。我来这打工就是为了这个。结果，你猜怎么着？哎，我连着加班好几宿，愣是啥也没见着。哼，大哥，你胆子也挺大的啊。那是。我就是喜欢刺激，要是让我碰见，你还能不能干了？这些都是谣言，先生您可别跟着瞎传啊！我们这些住户还要生活呢。哼，是是是，这都什么年代了？那我先走了，过两天我再来取。行，那您慢走。老板嘴挺严的呀，再去问问其他人吧。哎，不太清楚。没听说过，你谁呀、啊？不会是记者吧？这楼肯定有问题，只是大家都不愿意说。这些住户都是利益受害者，他们当然不希望这种事情发生，也更不会承认。是的呀，信息太少，无法直接判定装神弄鬼的人。那你让我怎么办呀？把进楼的人全都验一遍？那我干脆去当保安得了。不是不可以。总比宿主坐在这里空想要强。哎，你说的都对，帮不到我就让我安静会儿吧。宿主这是忍让吗？好感动。听说这。
想找出你要的人，有三个方案可供选择。第一个成功率太低了，不可控；第二个犯法的不能做；第三个怎么这么不靠谱啊？站路口挨个问，这跟我站楼门口挨个验证有什么区别呀、啊？<笑>这么多人，我一个个拉着问，我这不是等着被人削吗？嘴上说着不要，身体却很诚实呢。左前方抱小孩的男人，拦住他！嗯、住手！左前方抱小孩的男人，拦住他！这啥馊主意啊？你是觉得戴娃的爸爸脾气好吗？不对，打扰一下！抓住他！那是我孩子！人贩子！快，快抓住他！敢拐卖小孩子，打死你！我最恨的就是拐卖孩子的，打死都不为过。先打一顿，再交官法办。多亏了您，要不是您，今天非出大事不可。<笑>别客气，应该的。我在门口说两句话的功夫，这熊孩子就跑没影了。当时我就吓傻了，我以为大白天也闹闹闹鬼。这孩子的妈，难道是？没错，是 A 东业主哦。巧了，不是吗？得来全不费工夫啊。您刚才说大白天闹什么？闹鬼吗？啊，没有没有，你听错了。看来不用点计策，是不会说实话的。哈哈哈，吓我一跳。呃，不瞒您说啊，我媳妇儿怀孕了，我们原来住的小区就不大安宁，所以就想换个房子。看了这么多天，就觉得这个小区不错。你是说这里，滨江地景？对啊，我看这 A 座的公寓楼就挺好的。大兄弟啊，按理说我不该多嘴，可你是个大好人，我不能见死不救。这房子呀，不能买。这里闹鬼，我亲眼看见的。楼梯间总有血脚印，第二天物业来人一看，就又消失了。走廊上总能听到小孩的哭声。身白衣，披头散发的鬼魂，这真的吗？真的，好多业主都遇到过。听说我楼上的吴太真的撞见过哎，当时吓得昏死过去了，没多久就搬走了。是啊，我老公正准备起诉开发商，让他们赔钱呢。姐姐们稍安勿躁，你们说的这些事儿都是最近冒出来的吗？不是最近，有半年了吧。刚开始还好好的，是四个月前开始的，邪门的很。都是晚上，夜深人静的时候吗？那还不行呀，难道大白天也要？呸呸呸，说什么呢？听我说，你媳妇儿大着肚子呢，可不敢大意，这房子不能买。嗯嗯，我知道了，姐姐们，那我先走了。这一栋楼里的鬼事儿也太多了吧！都说了是人为，猪猪好过分，不信我。我当然信你了，就是随口一说了。<笑>人为？难道是一群挨饿作剧的人？需要计算吗？哼哼，用膝盖想都知道，这里的安保系统这么先进，能够神不知鬼不觉的搞事情，只可能是业主和保安。猪猪好棒棒！剩下的问题就是他们的目的以及抓现行了。啊！五爷，你一个人在这儿愣着干嘛呢？喊你也不应。哎呦，以后再敢从背后偷袭我，别怪我出手无情。嘿嘿嘿，不，不敢了。这边的传闻太邪乎了，不少业主已经搬走了，还准备起诉开发商。这些我都知道，还有别的吗？当然。前不久，业主给物业起了几次冲突，听说开发商也在问责物业公司，好像还开了一个保安队长。保安因此报复？不对啊，他被辞退之后进出小区不就不方便了吗？谁能想到这么豪横的楼盘竟然是座鬼屋啊？装神弄鬼不是针对某个人，而是要搞垮这个楼盘，应该跟开发商的利益有关。
，而要找到具体干活的人，这可就跟大海捞针一样了。能算出来是谁干的吗？说真的，还是把房子退掉比较稳妥。这房子我要定了，放心，我有计划。真的？明天我去交全款。你去广告公司取我去做的名片和招牌，准备开业，务必要让咱们买楼盘、开公司的事儿人尽皆知。这是要干啥？哼，引蛇出洞。都轻点儿，可别磕坏喽。跟你说了别买，怎么就是就是不听呢？哎，放心吧，王姐，我请了大师，过几天就来帮咱们去除邪祟。真的，那可太好了。嘘，要保密哦。谢谢王老板，哎，有事您招呼啊。客气客气，辛苦了。哎呀，这一天忙活的，累死朋友我了。哎呦，公司马上成立了，你有几个事儿呢？我得说一下。说吧，除了晚上陪你捉鬼，其他都可以。我不擅长管理公司，所以这法人和总经理呢，就是你了。啥？月薪三十万，外加百分之二十的股份。好兄弟，够义气！以后上刀山、下火海，随意吩咐。其实，买这房子就是为了咱俩一起开公司、一起住，这才叫有福同享嘛。谁知道这小区闹鬼，你又体弱，哎，这嗨，不就是装神弄鬼吗？今晚开始我就住这儿，胖爷我怕有什么？哼，好兄弟，霸气！这就来了。这点打还敢跟我说赴汤蹈火？哎呀，算了吧，还是我去看看吧。五爷，我来，我就不信这个邪了。喂，你好。喂，先生你好，您的外卖到门口了。外卖？哈哈，不好意思啊，忘了订了外卖。别说了，门开了。怎么样，这顿还凑合吧？呃，这顿得不少钱吧？挣钱不易，为了第一单生意开门红，胖爷我豁出去了。哎，做成这单，我们的招牌就打响了，而且还能够结识很多人脉。你放心，全都在我的射程之内。来了，这回真来了！嘘，我去抓人，你去查监控。系统，系统，刚才搞事情的人他在哪儿啊？怎么抓他？就在这头、哦，给宿主提供了三条抓捕路径。宝贝，你真棒！听你的，选 A。谢谢夸奖。看你往哪里跑！嗯、哎呦我、嗯！想跑？没门我去，这是飞贼吗？真能跑！宿主，你跟丢了？你不是说百分之九十七的概率能抓住吗？我又没说百分之一百，谁让你滑倒的啦？哎呀，怪我运气差呗，抽中了那百分之三。五五爷，有有有情况！胖子，你怎么了？他一直一一直跟着跟着我，呃，我在三十三层，三十三层楼梯间，快来救我！我马上到，记住了，没鬼，不要自己吓自己。嗯，没鬼，没鬼。我的个亲娘嘞！哎呀，救，救命呐！有鬼呀！妈咪，妈咪，后，别找我，别找我。管了，胖子，醒醒啊，胖子！我，五爷，我没死，死？那你看见的就不是我啦、呃。死、呃。胖子，喂喂喂，那
大是个人，刚才被你撞倒的是个人。呃，他是楼下广告公司的设计小哥，我认识他。呃，胖哥你好，呃，我是人。呃，行了，你也别捉鬼了，赶紧去医院吧。放心吧，五哥，我有事儿，你们回去吧。好，有事随时打给我。啊，胖子，你没受伤吧？没，就只有点腿软。怎么吓成这样？跟你说了多少遍了，是人，是人。你这是站着说话不腰疼？那鬼还唱歌呢，还还有满墙的血。鬼你个头啊！那些个哪个是人做不到的呀？找你来帮忙，结果你给捣鬼当气氛 NPC， 给我增加游戏难度呢。照你这种玩法，这一单要绿。让你调监控，你跑去楼梯间干什么？我是怕电梯闹，来呸，是怕他们破坏电梯。电梯怪事都是那些唬人的小伎俩，他们不傻，不会弄出人命的。楼梯间的红手印我看过了，应该是某种只在弱光下显形的特殊涂料。今晚捣鬼的不止一个人，不过我们现在去调监控，大概率是白跑一趟啊。你是说停电监控也停啊？监控是单独供电的，不会停。他们有意避开监控倒是有可能，不过我怀疑的不止这些，需要去验证一下。保安，保安，开门呢？怎么回事啊？都没人值班吗？试问停电的事吗？你们是 ？A 座刚搬来的业主，这电是怎么回事啊？啊，我刚去看了，照明总控短路，要明天才能修好。他是保安，停电检修不是他的工作呀。这家伙有问题，难保系统呢？我们要看监控，家里狗丢了。哎呦，完蛋，彻底打草惊蛇了。这嘴是归消化系统管的吗？安保一切正常，不过二位想看监控，怕是有点困难。嗯、系统，他是内鬼吗？刚才搞事的有他吗？明白了，装神弄鬼的十有八九是其他保安。咋的？不给看是吗？呃，先生你别急啊，查阅监控需要领导批准的。那你现在就打电话请示。这个点领导都下班了，要不明儿明儿再来。系统，今天能看到监控吗？看来得加把劲儿啊。啊，真费劲。那报警吧，让警察带着看总行了吧？哎，别别别别别别！找警察影响不好。呃，这样吧，您去物业开个单子，也能查监控。早这样多好啊，费那么大劲。五爷，陪我走一趟吧，我自己有点儿。行行行行行。把这个给他就行。好的，谢谢你哈，美女。加个微信呗，方便联系。走了。二位慢走，不可能啊，什么都没有，连我都不见了。您确定刚才去过这儿？再看一下顶楼通道，没问题。五爷，你这追啥呢？难不成你也，你也遇到那东西了？啊，啥东西啊？之前就有人瞎传什么鬼啊、神啊的，你们可别添乱了。你们不是找狗吗？什么狗啊？对对对，找狗，狗可能没跑出去。走，我们回家找找。啊，哎，慢走啊，有事儿你随时找我。好嘞。五爷，怎么还是溜吧？这东西太邪乎了，保命要紧。嗯、啊，先去酒店避一避。哎呀，好悬呐、啊，终于糊弄过去了。还没缓过来呢，五爷，我想好了，这单咱不干了，损失都算我的。哟嘿，这么讲义气，太阳打西边出来了还？我说正经的呢。瞧把你吓的，刚才的监控是被动过手脚的啦。什么？是我小看这个保安了，故意让我们去找物业，然后趁机把监控剪得天衣无缝。那咱们就这么放过他？放心，我这是将计就计。咱俩落荒而逃，让他们得意一下
，我们正好先去查查幕后黑手。这个保安很关键，你找人帮我盯紧了。放心，我给你找专业人士，妥妥的。对呀、啊，专业的人干专业的事儿，总比在这儿跟糟心的系统玩命强啊。伤害性不大，侮辱性极强。少给我崩段子啊！你行你来。明天联系吴老，让他帮我介绍个专业的咨询公司，我要全面调查定天集团。咨询公司，专业的，难道是比你还厉害的大师？我说的是专门负责商业调查的咨询公司，他们可以查出顶天集团的底细、商业伙伴和竞争对手。这么厉害？剩下的活儿就交给大师我了。多久了？这事竟然还没解决！生态新城的案子正在关键时刻，你们心里没数吗？事情确实有点棘手，我已经亲自接手了。爸，也别怪他们搞不定，毕竟这怪力乱神。不想帮我，闭上你的嘴！启兵将进行，我亲自过问。吴老介绍的这家公司调查的好仔细啊！一百多页，终于看完了。哎，系统爸爸，这回信息够多了吧？哪个是针对顶天集团的幕后黑手？运算中。怎么还没算出来啊？又坏了？还在持续刷新中。好像是唐僧肉还是全民公敌啊！报告上说，顶天掌门贺知江是军旅出身，正职有担当，难道在商界里面反而成了有罪过？排第一的家政地产老板是矿主出身，惯用不光彩的竞争手段。除了同行，这里面还有银行和投资人，真是虎狼环伺呀！系统，咱们直接点，哪个是买通物业搞鬼的？你等等啊，有点多。我错了，我就不该问这个问题。喂，胖子。五爷，那保安拿手机订了张火车票，这孙子要跑。这小子这会儿还在上班，我盯着他呢，你快来。别惊着他，我马上到。哼，想跑，今天就收了你。我把他跟丢了，不是让你小心点，别暴露吗？我没有，他刚才一直在小区溜达，结果拐了两个弯就不见了，应该还没出小区。系统，能查到保安的位置吗？胖子，马上来车库 ，C 区。哎，经理说一会儿贺总要来，视频你也收到了，赶紧把钱给我，我要出去躲躲。证据你都销毁了吗？当然，这你放心。那就好，一会儿给你转账。哦，好行好行。经理说，一会儿就要来。嘿嘿，是你。嘿嘿，好，门儿都没有。我们又见面了。说吧，是谁指使你的？我听不懂，你们在说什么？这录音不够清晰。行，聊点别的。那天的监控视频是你剪过的吧？可服务器上的备份可还在哦。您的账户实时到账五十万元。你们到底是什么人？哼，我是什么人不用你操心，但这坐镇监控室指挥全局的，就是你吧？我。我是被队长逼的，谁支持我的，我真不知道啊。系统，他说的是真话吗？虚虚实实吧。哼<笑>，自己也是贪财，所以不完全是被胁迫。至于幕后主使，还是要再炸他一下。还不老实？贺总今天来，不就是知道了幕后黑手，他的那个同行死对头？哎，瞧我这记性啊！呃，什么地产来着的？哎呀，就在嘴边儿。那个，这，哎，江
，加成地产，这就对了。坦白从宽，说说吧。我说，我其实来这里才一个多月，刚来没几天就被队长威逼利诱，一起的还有五个人。我懂点剪辑，队长就让我负责监控和打掩护。后来加成的人又单独找到我，让我帮他们弄视频。啥视频啊？没啥，别插话。视频和通话记录我都有留存，我我可以做证人。求求你帮帮我，我家里还有病重的老娘，我不能被抓呀！<笑>竟然是个误入歧途的孝子。哎，你看我们是不是？请交给我吧。哦，贺家人来了。哦，一身正气啊，这就是贺知江吧？顶天，贺知江，多谢白虎先生仗义出手。贺总客气，举手之劳。贺总，贺少，伟密，你去处理吧，低调点。明白，您放心。白先生，我们办公室聊几句。哦。原来白先生买了我们的楼王啊，有气魄。<笑>呃，冒昧的问一句啊，您是怎么看中我们滨江地景的？哼，这是在怀疑我的来路和目的啊。<笑>一个朋友推荐的，这其中也多亏了贺少在帮忙啊。哦，<笑>客气，青青姐的朋友嘛，应该帮忙。贺总，这是我的名片。原来是青青的朋友啊。万事无，不知道白先生具体是做什么的呀？之前是在古玩圈，最近打算跨界做点事情，主营高端咨询。这位可是古玩协会的新晋核心会员呢、啊。<笑>白先生真是青年才俊呐、啊。<笑>贺总过奖了，闹鬼一事已经比较清晰，如何处理就看贺总您了。啊，多谢，这点丑事儿。还请白先生帮我保密啊，没问题。我还有事儿，二位稍坐。您请便。白大师神通广大，好谋划呀！为了钓我爸这条大鱼，这是花了不少心思呢。啊哈！意思这闹鬼是我自导自演，就为了狠狠坑你爸一笔喽？阴阳怪气，有完没完了你？你们顶天厉害，你们上啊！这点破事四个月了还没解决。我们三天搞定。来来来来来，你们一来事情就解决了，你们就是有鬼。<笑>四个月了，四个月前就开始闹鬼，两个月前开除了一个保安队长，这个保安一个月前才来的。那这么说，闹鬼的应该不止一拨人啊。可那个保安的说法，似乎只有他们在捣鬼，问题出在哪儿呢？可那个保安的说法，似乎只有他们在捣鬼，问题出在哪儿呢？宿主是在问我吗？知道你就快说。保安可能有所隐瞒哦。避重就轻，瞒天过海。快过来！咋了，五爷？赶着投胎去啊？跑那么快？又被这保安给耍了，不能让他跑了。白先生，怎么了？贺总在吗？有急事儿。啊。他在开会，您稍等。这楼里捣鬼的到底是一拨人还是两拨人呀、啊？啥呀？能不能说人话？人家只是系统，暂时做不到说人话哦。行，我自己想。我明白了，这个保安他同时属于两拨人，所以从某种意义上讲，也算是一拨人。白先生，我是贺总秘书，我姓韦，贺总在开会。有什么事，您可以跟我说。文秘，进一步说话。好。请问贺总打算怎么处置这件事情？这，<笑>就是随便问问，不方便就算了。哼，白先生说笑了，告诉你也无妨。除了主犯严惩，其他从犯，包括您抓住的保安，都只是解聘处理。还好没报警抓起来，否则我怎么追查下去？哼<笑>。明白了，那我就放心了。此事还得多谢白先生
，一点心意，请笑纳。维密，别信他，他是骗子。我爸真是人傻钱多。贺少，您别再胡闹了。我之前说的是自愿的，所以替我谢谢贺总，请领了。胖子，我们走。哼。贺少，您别再胡闹了。你别管，我倒要看看他们到底想干什么。五爷，你说要盯着那保安。可是小尾巴老是盯着咱，咋办呀？没事儿，前面拐弯你就跑，直奔车库，然后开车去酒店把房间给我退了，剩下的交给我。好嘞。不好，又跑！哼，姓白的，我今天就死盯你了。跟我赛跑，不行了吧？贺少，维密让您回去。拜拜了，您嘞，你赢了，说吧，去哪儿啊？少爷，我等着。好的，随时恭候。还真是个狂躁小奶狗，给个兔子就追。师傅，跟上那辆车。好嘞，老板。放心，我没事。保安行不通。咱们再想别的办法。哼，关键时刻卖了嘉诚，好保护自己这伙人。烂尾楼竟然还住着人，这也太苦逼了吧！这个开发商该不会是……姐姐，你怎么来了？说，你是不是去顶天当保安了？我供你上大学就是干这个的？这是什么戏码？我知道你心疼姐，可是报复有用吗？咱们小老百姓拿什么跟开发商斗？那我们就什么都不做嘛！这种黑心开发商就要用这种手段才能治他们。只要把事情闹大，全民关注了，不信他们不就范？悲催烂尾楼业主，勇斗无狼，奸商大 boss、啊<咳>。姐，咱进屋吧，你这病不能被风吹啊。你要是真心疼姐，就别再跟开发商斗了。啊啊，都听你的，都听你的。果然，这个保安和之前被开除的保安队长，都是烂尾楼项目的受害者。保安为报复进入了顶天集团，碰巧被新任队长胁迫，于是就顺水推舟，受害者变成了加害者。可贺之前看起来也不像是黑心商人啊，我倒是要看看这里是什么情况。我去，没水没电硬住啊！这大叔倒是面善。<笑>大叔，我帮您拖呀。哎，你们干啥的呀？我们，白老师，晕，这小子咋跟来的？哈哈，哎，我们是媒体的记者。哎，记者，记者穿这么好。哈哈，都怪白老师。让我赶紧过来，我连衣服啊都没来得及换。哈哈，看不出这是你们家的烂尾楼，也好，留下来好好看看。哼，大叔，我们来是想了解一下这个烂尾楼的情况，您能给我们说说吗？是啊，是啊。哦，那可说来话长了。这儿叫西湖院。有商品房，也有保障房，开发商是顶天集团。嗯、啊，顶天？哪个顶天？还能有哪个呀？就是咱们省大名鼎鼎那个顶天呐、啊。我们本以为顶天是良心企业，没想到快盖好时突然停工了。听说是项目负责人挪用了工程款。那你们找过顶天吗？找过了，不知道找多少次了。一开始说很快就会解决，可最后呢，不但没解决，还把这个项目打包卖给了大成地产。卖了？为什么？嘿呦喂，说是战略调整，谁信呢？大成接手后态度蛮横，说要推倒重盖，建高档小区，让我们补差价，过期后果自负。我们不能坐以待毙呀、啊，就沦落成钉子户了。这说到底啊。最可恨的就是那个顶天，伪君子、大骗子，怎么会这样？哎哎，对了，你们是哪家媒体的呀
，之前那些媒体都躲着我们的。我们是网媒，有节操的。哎，姐夫，你这水打得够慢的呀。哦，刚子，我在跟记者同志介绍情况呢。是你们？大家快出来啊！开发商来捣乱了。完蛋了。你们是开发商？哎，你听我说，这里面肯定有误会，快走！别跑，站住！抓住他们，快追！没事吧？哼！顶天集团出这么大的事儿，你，你不知道？我知道有个副总贪污工程款，也知道有个项目卖给别人了，但我不知道竟然是同一个项目，更不知道我爸到底是个什么样的人。没想到太子爷还是个有良知的，难得。我现在就想问问他是怎么想的，这是为了钱不择手段吗？别激动，事情没查清楚之前不要妄下定论。可是这些人怎么办？难道你想帮他们重启项目？不是吧？少爷要和那资本家的爹决裂？有点难度，我试着分析一下。我确实是你们口中的富二代，从没体会过生活的困苦不公。小时候我爸工作忙，见不到人，见到了也对我板着脸。我真怀疑我是不是他亲生的。前两年在公司才发现，他对谁都那样，爱虐人也爱虐自己。我讨厌他，更不想变成他那样，所以才浑浑噩噩的活着。这里的事，我会去查。如果你愿意帮我，不对，你这个只帮大人物、消灾解难的势力，才不会管这些老百姓。我警告你，赚钱要有底线。得，我又成你爸的狗腿子了。嗯、行了，闪开。宿主，你好狠的心呀、啊！这个富二代有意思，我喜欢。你说的有道理，这件事儿，我愿意帮你。真的？放心，不会坑你的，就当做是做公益积德了。这也太反转了吧！贪财保安原来是烂尾楼受害者，活该！对付这些丧尽天良的开发商，就应该闹得再狠点儿。你先消停点儿，事情还没有查清楚呢。如果真是你爸所为，你还真打算跟他划清界限啊？你们要是不信我，那我就自己解决。好了好了，别逗他了。贺晨，说说你了解的情况。这两年，顶天的资金链确实有问题，主要还是我爸那个雄心勃勃的生态城计划闹的。哎呀，这边项目款又被那个该死的副总贪了一大块，资金严重短缺，我爸万般无奈，只好找个靠谱的下家，卖掉呼吸院。一方面缓解集团的压力，另外，也能让这些业主有个着落。可是后来，政府有了新规划，这大城就动了歪脑筋。又推了重建高档社区，顶天不是不负责任的公司，这件事我一定要把它圆满解决，只是还没想到办法。这件事我一定要把它圆满解决，只是还没想到办法。哎呀，这事儿也简单，让烂尾楼重启就行，要么找大成那边聊聊。笑话，大成怎么可能收手？还是说我们高价买回来？在复工，知道那是多少钱吗？顶天有可能回购这个项目吗？还行，比我预想的高。顶天和大成的交易有什么违约的条款吗？有，当初转让金定在五点八亿，已经是让利了。附加条件是大成必须完成建设，不得搁置或变更项目规划，否则顶天有权原价收回。那你不早说？你家那么大产业，拿不出来五个亿？你想的太简单了，还有项目重启后的工程款呢，总计大概需要十二亿。顶天，顶天现在挪不来这十二亿。一是盘子大，花钱的地方太多；二是地姐那里闹鬼没有出去啊。还有那要命的对赌协议。对赌协议，投资人？我去，是他。晴天资本，晴天，没错，晴天资本
和顶天的投资协议里写明，如果顶天未能如期实现经营目标，则会触发对赌条款。你家赌上的应该是股权吧？我只知道晴天是大股东，其他的都不清楚。你是怎么知道的？听我爷爷说的呀。如果目标没实现，晴天就要回购顶天的股份，还要加上不少的利息。赔钱，连本带利一百亿。没有，弄死我吧！开玩笑，真到那时候，顶天恐怕连那高额的利息都付不起，那就只能够低价出让自己的股份了。去，公司不是你的了。那要是完成目标了呢？完成的话，公司估值就会提升，投资方就要根据估值补齐差价。哎，成则一飞冲天，败则家破人亡啊！哎，我竟然什么都不知道，他太自私了。只想着他的事业。现在最关键的是，晴天到底以多低的价格回购股权，也就是不成了，还能给顶天剩多少？哎呦，不行了，我心脏病都快犯了。五爷，你赶紧给算算吧。嗯，稍等，系统，该你出手了。什么？回购价格竟然这么低？这就是要吞你工资啊！哼，果然。晴天和嘉诚、大成都有关系，拿下晴天的成功率是有了。罪魁祸首就是晴天，而且回购价格几乎就是近身。我们现在唯一能够做的就是帮你爸完成目标，然后再给这个资本大鳄好好的放个血。怎么了？一听晴天都这表情啊？我只是吃惊，贺家要净身出户，太狠了。你说幕后黑手是晴天资本，就是他，没想到吧？藏得够深的。晴天的确是资本大鳄，而且他们好像也偷了别家地产公司，让那几家在前面当炮灰，然后对赌掉最不可控的顶天，最后成了五岳盟主，顺者生，逆者亡啊！这货必须得灭了，否则大家以后谁还敢买房子呀？灭他，口气不小。先想想怎么救顶天吧。我既然算出了这幕后黑手，自然就有办法对付他。事情要一步步的进行，而且需要你们的帮助。你们信我吗？必须的，你是我老大呀，五哥。之前针对你是我不对，只要能解决这件事，我给你当牛做马。哎呦，白大师，有什么需求您尽管吩咐人家就是了。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。真的吗？你们说的都是真心话吗？真默契，能不能赶紧说？呃，说说说，女侠息怒啊！首先是烂尾楼的问题，既然大成违约是事实，那顶天就可以回购。这笔钱嘛，我来解决。五爷，这么多钱！闭嘴，听我说完。至于工程收尾的资金。我想让业主和顶天一起出资。等等，能具体说说吗？有点懵。是啊，五爷。简单，先放风说顶天打算借高利贷收回西湖院。大成是晴天的马前卒，顶天这波作死操作，晴天必然配合，回购便水到渠成。业主知道这个消息之后，胖子，你在我教你的去游说一番，想必集资也不成问题。好嘞，五爷，都听你的。嗯可这高利贷，放心，没坑，是我的人。五爷，你不会是要找会长和吴老、车老他们帮忙吧？就你鸡贼，跑点有意思吗？别的不敢说，用钱的事儿算我一个。大姐大威武啊！<笑>小意思了。地井闹鬼的事儿已经解决了，明天再去找一趟我那几个姐姐。相信地景的房子很快就会售罄。不用理，那贺晨呢？你安排他干啥？是啊，我负责什么？放心，有你的重头戏。啊？我们计划的核心是顶天，所以最关键的是得到你老爸的信任和支持。贺总为人极其正派，你那套封建迷信肯定会碰钉子。更何况贺晨跟他老爸的关系……放心，我有对策。系统，说服贺总的成功率有多少呢？只有一点点呢。哼，这个老顽固
，就别怪我用阴招了。嘿嘿嘿嘿嘿，又坏了。会长，那就拜托你了。咋样，没问题吧？放心，都搞定了，三个大佬都同意帮忙。走，咱俩去接你爸，大家分头行动。贺总，我刚才分析的没错吧？顶天已经到了生死关头了。啊，确实很透彻呀，白先生。没少花功夫啊，<笑>贺总不必多虑，我只是单纯的想帮帮顶天。冒着这么大风险帮顶天，我不懂，也不信。个人价值追求、道义以及朋友所托，总之很复杂。说实话，我也没想着能够完全说服您，就像您不能完全理解贺晨一样。爸。我相信白无，我已经以个人名义接受了那五亿借款。什么？你，你个败家子！你，你给我滚出去！文秘，你进来一下。哎，您消消气，一会儿啊，李会长会给您打电话解释。哇，吓死我了！畜生，十里八外的东西，怎么还没动静？别急，再等等。二位，贺总叫你们。贺总，商会李会长刚才打过电话了。既然有他做保，再加上过完千几位大佬的信誉，我不得不信呢、啊。白先生果然是高人呢、啊。贺总海涵，白武多有得罪。爸，我错了，我不该先斩后奏。哎，别说了，你们也是情急起飞智啊！儿子，你有这份心，我很欣慰啊。爸，啊，皆因我好大喜功，才导致公司走到这一步啊。白先生，多谢你的帮助，接下来的事情就拜托了。贺晨，将代表我全力支持你，放手干吧。这么容易，不会有反转吧？信任是合作的前提哦。那就好。不着调的太子突然主政，在外人眼里，这是要亡国的节奏呀。那些大鳄啊、虎狼啊，岂不是要活活美死？太子逼宫，顶天帝国能否再续辉煌？金王上任三把火，顶天回收胡西院。巨额资金究竟是不是高利贷？太子拒绝回答。世人瞩目的生态城项目终于尘埃落定，顶天惜败，加成胜出。干杯！哈哈哈哈！终于还是被我拿下了。<笑>那还不是仰仗孙总的支持？等我收了他的股份。到时这地产圈就是我和诸位的啦！<笑>看来明天要变天了呀！五爷，会长电话。喂，会长。是不是有什么好消息啊？嗯，又被你猜中了。昨天奠基仪式挖出来的，应该是一片先秦时期的墓葬群。厉害呀，这可是重大发现，应该给开发商积大功呀。无、哦、业。只不过，这生态城的规划恐怕要推翻重来喽。商人嘛，也要有一些社会担当。哈哈哈哈再离，<笑>那先这样，我还有个会。好嘞，会长再见。搞定。嘿嘿，这回他们彻底掉坑里了。五爷牛掰
我怎么就把钱投给你这个衰人了呢？啊啊啊！您您您别着急嘛，上面已经在研讨新的开发方案了，让点消息。啊，这么大一笔资金陷在这儿，你知道会有什么后果吗？我代表顶天，诚挚祝贺各位取得的辉煌胜利，干杯！干杯！哈哈。白先生的本领和胸襟，贺某人实在佩服啊！<笑>贺总言重了，帝景和胡七院都还顺利吧？哎呀，帝景谣言消散，销售形势大好，胡七院那边也和业主沟通的很顺利，很快可以复工了。那就好，容我唐突啊，那对赌的是？还有小半年的时间，问题不大。好了。不聊这些了，聊聊咱们的事儿。贺总，您说，白先生对顶天和贺家是救命之恩，贺某可不能只嘴上感谢呀、啊。这次的咨询费，按规矩来，是标的物的二到四成。这可不是个小数目啊！贺叔，您公司不开了，哪有那么多流动资金来答谢白五啊？啊，确实啊，流动资金还是很紧张的。不可能支付这笔庞大的咨询费，所以，我决定以股份的形式支付，诚邀白先生加入顶天。啊，这算是天大的馅饼吗？算是吧。多损呀你！小班别走，我们再开个会啊！不行啊，贺总。我完全不懂这块业务的呀，臣妾做不到啊！想多了，大哥，你就在家等着分红就行了，还想管理公司？哼！好家伙，这单收益大概有一个亿吧？不对，是三亿！不要！要！不要！要！哎，别娘们唧唧的。头好疼啊！爸比，你醒了吗？爸比，嗯，孩子，这小孩子怎么就在我眼前啊？啊！你你你你你你谁家孩子啊？爸比，你不认识我了吗？什么鬼啊！你你不要过来呀、啊！啊啊啊！难道你是系统？哎呀，被发现了，还以为宿主真的变笨了呢。结局像素人跑到了现实世界里，谁看到了不跟见鬼一样啊？没想到吧，我又升级了，系统三点零为您服务。完了，弹窗就已经很烦了，那整个一熊孩子啊！哎，不对啊！你哪来的能量升级啊？怎么就突然变成人了呀？哎呀，这些都不重要了。爸比，我们出去玩吧。谁是你爸呀？少来碰瓷儿。爸比，出去玩嘛。我没有你这样的女儿。出去玩。爸比，出去玩。出去玩。哎哎哎哎哎！这啊！五爷。你在屋里跳大神呢，五爷，你怎么了？还不快扶我起来！五爷，你这也太倒霉了，该不会是昨儿庆功宴上钱拿太多了？呸，跟钱有什么关系？就是摊上那个倒霉孩子。嗯，叔叔，你冤枉我。你要是听我的出来玩，就不会摔伤了吗？真是倒霉透！五、呃、爷、呃呃，医院怎么有狗呀？这这这什么情况啊？嘿，狗咬人了嘿！哇，这狗不会有狂犬病吧？怎么把电梯堵了？急着找医生呢？好险，好险！电梯竟然掉下去了
，还好刚才没上去啊！太吓人了，还好这小伙子挡住了，不然我们这么多人就完蛋了。吴岩，你这运气绝了，牺牲一个拯救一伙。多亏了你呀、啊，小伙子，帮我们挡了大灾。是呀，是呀，小伙子，你没事吧？哈哈，没事没事。嗯，这这是。呃，这是啥情况啊？嗯，你在吃什么呀？你好像变清晰了呢。没什么，就是一点点能量。是吗？那么能量是从哪里来的？哎呀，叔叔，你不记得了吗？所以你闹着出门的真正目的，是为了靠我获取能量？叔叔，你别胡说，今天的事儿纯属意外。意外？不是你搞事儿？天地良心。那就还是我倒霉呗。五爷，你一个人在嘀嘀咕咕什么呢？哈哈，没啥。啊，对了，刚刚那条狗呢？看着有点眼熟啊！你这个庸医，我妈就是被你治死的。明明送到医院前还好好的。先生，你冷静点儿。有你什么事？庸、啊、医，我要你偿命啊！有人一闹，快叫保安！我是保安，请让一下。哎，住手！哎，有话好好说。这都啥事儿啊？爷，咱们走楼梯。等等，有点不对劲儿啊！不像是普通的医闹。别吃了。赶紧干活！来了，查查这里面有没有医闹的同伙，有几个？一、二、三、四、五，共有五个团伙，而且很可能是职业医闹。是过来的？没错呢。虽然是个熊孩子，但好像聪明了点。胖子报警，说医闹有五个同伙。啊？呃，好，好的。成了，五爷，估计很快就有警察过来。好，那我们先走。哎，老五，你怎么在这儿？我正好有事找你。五小小，不好！小心！啊！五爷，完蛋了！阿比，我来了。这是五爷牛啊，这都能逆风翻盘。哎，哎，哎，五爷慢点儿。太险了，差点出人命。是啊，多亏那个年轻人。五爷，你刚才咋回事啊？又请神上身了。呃，紧急关头嘛。再不出手都要出人命了！嘿，多亏我反应快，快表扬我！表扬你？我看你就是个没神。那个能量，多亏你出手。恩人呐，太感谢了。好美味！我今天遇到这么多倒霉事就是你捣鬼吧？为了吃能量。这个副作用是宿主自己的问题，怎么又冤枉我？我，烦死了！走，回去再给你算账。哎，白五，你别走啊！耶，他怎么还在？哎呀，我真有急事找你。哎哎，慢点，慢点，有话好好说。现在的小姑娘都这么生猛吗？我是跟还是不跟啊？放心吧，我会送她回去的。呃，好，好吧。五爷，您保重。宿主，宿主。雨，我怎么现在这么倒霉啊？你现在就给我解释清楚。宿主使用系统就是需要能量的呀。上次系统紧急修复，抽取了宿主的成功率。上次修复系统让我倒霉到现在。你这次拟人升级是抽取了我的能量吧？啊、宿主别瞎说，我这次升级的能量是你上次解决地产危机挣来的呢。
现在宿主的气运跌破历史新低，喝口水都有可能被呛死，真的不怪我。嗯、好了，别拽了，烦我。那你说说，这个霉运什么时候能消失？宿主多多帮助别人改变结果，日积月累，气运就回来了。么么哒。不就是好人好事吗？没那么简单，一般意义的做慈善是不行的。这也不行，那也不行。凭我现在的气运，你就不把我当成包庇？哎，人家得了金手指，傲视天下，我呢，早晚被你气死。啊啊啊啊嗯、我是不是说的太重了？毕竟还是个孩子。啊啊啊、别哭了，是我错怪你了，是我不好。<笑>乖，原谅我吧，以后都听你的。爸比是黄三叔，说谎话要倒霉的。<笑>当然当然，你先帮我算算有没有修复气运的方案。<笑>呃，这,这是抽了，还是又在想坏主意了？白虎，你有听我说话吗？啊，呃、啊，当当当然有听了，不过这件事儿吧，哎呀。怎么说呢？他刚刚说了啥？<笑>连你这个大师都解决不了！完蛋，又弄哭一个。今天是我的结束吗？呃，你先别哭，再说具体点，我好帮你想想办法。你刚刚根本没听我说。哼，他说他朋友破产了。我再说一遍，不许走神了。否则我回家告诉爷爷、呃，我错了，女侠饶命！我有个发小，今年刚毕业，是做智能导盲机器人的。哇哦，是会导盲的高达吗？毕业后，他和同学合伙开了间公司，没想到找不到投资人。我朋友还和合伙人起了争执。那他缺的是投资人啊！你要是看好他，让你爷爷投他不就行了？不是钱的事，之前那个合伙人卷款跑路了。上次是想找你帮忙抓住那个混蛋的，结果去你家被坏人绑起来，就把这事儿给忘了。原来如此，哼，这吴小小啊，和他的狗一样，真是惹麻烦的好手。那个合伙人还把技术偷卖给了别人，他也彻底崩溃了。啊，这也太惨了吧！我爷爷信你，我也信，求求你帮帮他吧，小小。这妹子的气色，看起来比我的气运还烂。你是白舞？你认识我？没想到我这么有名啊！吴小小，你有病啊！找这种骗子帮我？哼，小样还挺自恋的，小样还没说要帮你呢。等等，他他为什么认识我呀？哼，吴小小，你这朋友架子还挺大的。顾菲菲，我好不容易找来白五帮忙，你别太过分。他帮我，我谢谢你。我不需要什么大师或大神的帮助。哼，得，倒是省事儿了。这是，嗯，这个人看着好面熟。在本系统的帮助下，宿主你这大师的人设塑造的不错呀。这个都写啥？哼，这些记者就知道捕风捉影。喂，胖子，你在哪儿呢？我刚到家，你啥时候回来呀、啊？生意上门了。好多老板都要请你去看风水，门外一堆人敲门喊白大师。白大师，五爷，咱们火了，贺成刚来了一趟。他说：“嘉诚地产已被生态城项目拖死，熬不了多久了。”还有咱们楼里的太太们，哭着喊着要找你算命呢。哇哦，宿主好厉害！厉害个鬼！好端端的咨询公司开成了算命摊儿。白五，你别灰心，我一定会说服顾菲菲接受你的。啊？这哪跟哪儿啊？这话太容易让人误会了吧？胖子。你先把他们要咨询的都记下来，剩下的等我回去处理。嘿嘿，我懂的，挑肥的宰，放心，交给我吧。交给你能放心？嗨，这
是个财迷。是啊，本系统看来，胖子受贿率高达百分之七十八呢。嘿嘿嘿嘿嘿，不行，我得回去盯着。你是谁？就是你这个混蛋，害我丢了工作。疯子，我根本不认识你。受刺激报复社会，我这运气也真是够了。就是你，搞得家城破产，害我失业，没了收入，我老婆只能等死。宿主，他是家城地产的前员工。晕，被我雷霆手段殃及的池鱼。算起来，的确是因为宿主。如果宿主没有插手，倒霉蛋应该是顶天。贺总为人正直，而家长的晴天串通做坏事，就该由此下场。我只是替天行道。嗯，我没错。家臣的倒闭是咎由自取，与我无关。请不要再骚扰我。呸！你们都一样，根本不会顾及我们底层大众的死活。错，宿主有我这个万能的系统，可不是他们能比的。不管他了，他可是要找你麻烦的。有你这逆天的系统傍身，我怕啥呀？况且，这也不是他的错。啊！呀，活该！老天自会收拾你。哦、呃，运气的事儿，我可不太好帮你。听说嘉诚在裁员，没错，嘉诚已经崩盘了，高层开始出逃，工资拖欠迟迟不发。前几天有人去讨说法，还起了冲突，差点闹出人命。这么夸张？听说有一个员工家里条件很差，还有个烧钱的病人，被逼得走投无路了。不会吧？白五号，商业上我们成功了，可是这些无辜被牵连的普通人怎么办啊？据推算，受影响的人数有三千多。假设你不出手，失业人数倒是少很多，五百左右。不过，烂尾楼那边受波及的人数和伤害程度就……知道了，让我安静会儿。裁员的补偿款就快给了。放心吧，真的，是就给你了，还是所有人都给了？笨蛋，这谎，你可怎么圆啊？哎呀，这破机器怎么又坏了？帮助一方，却祸及另一方，还是说不去干预？任由他按照原先的轨迹运行，当然是遵从本性啦。况且宿主从中干预才获得了能量，这说明你做的是好事。冷血的高科技人工智障，这就是你说的好事、啊？能量事关你的利益，而却让我倒霉透顶。可是我们是利益共同体呀、啊，我升级才能帮你获得更多的财富和能力呀、啊。先不说要不要发这昧心财，但是这系统的副作用我就受不了了呀！别有命挣，没命花呀！因果平衡就是这样子的。宿主，你绝对是个善良的好人，不然刚才也不会帮他交费。交费？所以，你刚才获取能量了？对呀、啊，这可不是我逼你的哦。所以没有功利心的去做好事，这就是获取能量的机制。被发现了，不要不开心啦！修复气运的方案已经有了，你想听吗？当然，快说！哒哒，在这里。你玩我呢吧？你是又憋坏呢，还是又抽了？没，就是不能显示。宿主选前两个就好了。哎，也罢，恢复气运要紧，管你第三个是啥。那我就选赔钱吧，破财免灾。问题是怎么赔呢？都挑好了
，就等你回来宰呢。死胖子就知道钱，我现在是要散财啊！我马上回去，上门的生意先放放，你帮忙查查有什么投资项目。五爷，你这是改主意要做股神了？那感情好啊，正合我意。不是股市，是投资，找那种还没有过天使轮的。这些都不行，我觉得这几个很有前景啊。为什么不行啊？赚钱几率这么大，这是要我命啊！我说不行就不行，不靠谱。怎么可能？我都研究过了，还专门找亲戚参谋，都是能赚大钱的项目。这要是赚了十亿八亿的，这不得天雷滚滚劈死我呀！胖子啊，咱们现在今非昔比，不能只盯着钱看，也要试着帮人圆梦。五爷，听你这意思，你好像根本不想赚钱啊。我，我要怎么解释？实话实说。宿主，你说了他也会背信。你看他满脑子只有钱，他只会怀疑你不想带他赚钱了。你们一开始就不是一路人。你把话说明白。我跟你混可不是为了什么圆梦，哟，真热闹啊！青青姐说你们要做投资，哎，这是赚钱多了，故意想赔钱啊？啊，啊你来的正好，你能帮我弄到嘉诚的财源名单吗？<笑>我还以为你不管这事儿了呢，怎么可能？我这几天一直在想着怎么才能帮到他们。哼，白我，你什么意思啊？你是真打算不做生意，要当白大善人呀？不是，那些人毕竟是受我们牵连。哪家公司能保证不裁员不倒闭呀、啊？运气不好还赖我们了。二位都是活菩萨，可胖子我没那么高的境界，我要活着，更好的活着。胖子，你想帮那些人，我理解。可你这投资思路，感觉是跟钱有仇啊！哎，你不懂。哎，那要不我给你推荐一个？我一哥们儿要开发一款空前绝后的游戏。嘿嘿，不过他那想法我看着不靠谱，纯烧钱。<笑>烧钱？要论起烧钱，还有什么比得上那个不靠谱的机器人项目？白五，你放心，我一定会说服菲菲的。你也看好菲菲吧，她人真的很好，我的私房钱全投给她了。人好就能成功？哎，这个傻白甜。那是当然，不然我干嘛要投资呢？是吗？女侠千万不要动手！哼，这里不欢迎你，不送。菲菲，白五不是江湖骗子，而且他是真心想投资。送上门的钱都不要。这么提防我？是的呢，百分之五十九点九是提防宿主。我这么像坏人吗？那剩下的百分之四十的原因是？哎呀，核心技术失窃了。哈？核心技术不是顾菲菲自己的吗？顾菲菲只有一半呢。好了，吴小小，你别烦我了。我知道你想帮我，但我的问题你解决不了。这么说，剩下的一半在合伙人那儿，他倒卖专利，导致项目停滞不前。对，非常正确。只有帮他解决了这个问题，他才会接受我的投资。可是人找回来了，项目大赚了，怎么办？要帮，但不能全帮。要帮的让他接受我，但也不能让他起死回生。要不我帮帮你吧？不需要，给我个大概方案就行。好吧。先把人抓回来，让他接受投资，然后就当甩手掌柜，啥也不管，他照样成不了。嘿嘿嘿嘿，合伙人目前还在杭城哦。那还等什么呀？我这就帮你把那家伙抓回来。小九，跟我来。合伙人叫江阳，神住老城北，有一个妹妹在杭城大学读书。老城北，杭城大学，这么久了。
，还留在杭城，肯定是出了意外。不在杭城大学，那就不是因为亲人，而是明白了，一定是党外资料出了问题。宿主厉害呀，江阳把资料卖给了旭日科技。江阳，往哪儿跑？呃呃、真不知道你运气好还是不好，百分之六的概率也能踩中。这不会就是失窃的资料吧？冰糕，就是那份资料。这资料怎么还在他身上？难道买主？没错，被买主退回了呢。宿主把这个交给顾菲菲，肯定能得到他的信任。给他，然后突破技术难关，一飞冲天吗？你是嫌我死的太慢吗？白无，你没事吧？啊啊，没事没事。江阳跑了，怎么办啊？当然是追啊！旭日科技不看好这技术，技术难度太大，顾菲菲也只有百分之七的成功率。百分之七，那也不是不能赌。首要任务是找到江阳，然后再说后面的问题。你确定是这栋楼？当然，而且他已经进楼了。这又不是他家，跑这里做什么？找工作百分之二，找人百分之一，躲避宿主百分之十八，都很低呀、啊。我突然有种不好的预感。宿主，他上楼顶了。啊楼顶上是不是站着人呢？好像真的站了个人。他是不是要跳楼啊？快报警啊！<笑>再见了。喂！呃、哇，好血！你放开我，让我去死！大老爷们，那至于吗？最多不就是坐几年牢吗？你不懂。我是真的走投无路了，走投无路，你，你不会欠债了吧？哎哎、你怎么知道？宿主，欠债人不是他哦，有一个妹妹在杭城大学读书。难道是？我和妹妹相依为命，她被人骗了一大笔校园贷，那些人说，再不还钱，就要对她动手。你想自杀骗保，帮妹妹还债？我向顾菲菲借钱，可她根本不管我的死活，所以你就卷款和倒卖资料。顾菲菲这么冷血，是不是有什么误会？看那买主重重反悔，我是真的没办法了。喂，你冷静啊！这事儿我帮你解决就是了。什么？暴力逼债的校园贷就交给我了。不过，作为交换，你得帮我搞定顾菲菲。你拿了那么多钱，为什么要跳楼？还有脸问我？哎，你不知道他欠了巨额债务吗？什么？计时的事儿？啊、你你不知道？算了，欠了多少？要帮忙吗？我……呃、果然是顾菲菲一心搞研究，才忽视了江阳的难处。现在误会解开了，这把投资稳了。而且宿主帮了江阳，气运也有所回升呢。哇哦，那我查校园贷的成功率也提高了。大家还是这么青春活力啊！宿主，你也是。以后都不用你们管。哎，原来时间已经过去这么久了。宿主，你离家出走了，还从杭城大学退学了。以前宿主妈妈还安排过相亲呢。宿主家境不差，那为什么没钱吃饭了都不回家呢？白武，你回学校了。老师，白武同学，不管家里有什么矛盾和困难，书还是要读的。呃，杨、呃、浩。啊，老师，我还有事儿，先走了。五哥，你啥时候回来的？说来话长，我先跟你打听一件事儿。哎，你知不知道校园贷？啊？哎，五哥，你缺钱找兄弟们就好了，怎么能借贷呢？我听说一个女同学欠了巨额校园贷，自杀了
，那你知道这校园贷的来历不？呃，不知道，只是听说好多女生中招了。学生会前阵子在清理各种借贷小广告，不过好像没啥用。哎，你以前最看不上这些，难道创业有困难了？要不别跟家里犟了。什么呀？我是受人所托来查这件事的。啊，公交卡有黑卡？呸，这是银行卡。你帮我问问校园贷的事儿，最好能找几个受害者聊聊，有报酬。胡哥，你这是帮着富婆发达了呀？废什么话呀，快去！<笑>哎呦，哎呦，好嘞好嘞，这就去。哎，想攒个财，怎么就这么难啊？不过重回校园的感觉真不错啊。根据打探来的消息，这校园贷好像专挑家境贫寒的女生下手。没错，百分之九十八都是，而且传播方法不是小广告。既然不是小广告，又能精准找到贫困生，那学校里面绝对有这校园贷的同伙。受害人很有可能受到威胁，不敢说出借贷方的信息。没错，这些线下私贷大多数是高利贷，而且暴力催债。但是受害人为什么不愿说出借贷的原因呢？问我，快问我！得了，省省你的能量吧。既然他们不愿意说，那就换个方式查，先弄到贫困生名单。嗯哼，有名单就方便确认受害者了呢。不过名单很容易弄到手吗？哼，简单，看我的。你是要资助贫困生？是，回报母校嘛？我能看看贫困生的名单吗？当然可以，你能有这份心，老师很欣慰。哇，百分之三十四的贫困生都中招了，这么多，校园贷果然有内线。这些学生有贫困补助吗？当然有，而且学校会提供很多勤工俭学的机会。难道是在打工的时候接触到校园贷的？做主打算怎么做？当然是先观察一下。怎么样，宿主有什么发现吗？这些贫困生的工作不同，不太可能在打工的时候接触到同一波人。那线索不就断了？不如让我给你算算。哎，走开走开，我好不容易恢复的机遇可不仅了。我先自己想想办法。来来来，随便。还有什么地方是能够同时接触到很多贫困生的呢？嘿，有了，肯定是这里。看上去挺正常的呀，应该也不是这里。哎，一无所获。呃，那个，要不帮我算算？哼，不是不要我帮忙吗？<笑>好刚要用到刀刃上嘛，这不，现在非你出马不可了。好吧，就帮你一次。宿主，你查错方向了，他们的目标是贫困女生，女生。对呀、啊，贫困生对于学员贷是赔本买卖呀、啊，我怎么忽略了女生这个重要线索呢？运气不好就罢了，咋智商也不够了呢？行了，差不多得了。受害者多为女性，这里头肯定有情感纠葛，怪不得他们都不愿意说出原因呢。哼，查这件事儿嘛，还得钓一波鱼，找个妹子引蛇出洞就好啦。<笑>问题是找谁呢？这个千金大小姐肯定不行，极有可能失控把对方打了。武小小倒是听话，不过太迷糊了，搞不好把我的计划全都透露出去了。那就找顾菲菲。科技狂人女博士，完全不懂人情世故，怎么演啊？这也不行，那也不行，不如你自己上吧。嘿，有了。什么？你神经病啊！哎，淡定，我算了一圈，就你最合适了
。何事？你看我像伪娘吗？这些校园贷专门坑贫困女学生，他们被骗走学费，欠下了巨额债务，有的还被逼得差点跳楼，这么惨。哼哼哼，游戏。听说之前有个女生被暴力催债，一家人被逼的。太过分了！我这几天又是调查又是推算的，唯一的办法就是找女生做诱饵破局。可是我能让妹子们去冒这种险吗？绝对不能！能完成这个任务的，必须是正义、聪慧、机警之人，还有演技到位、外形俊美。贺少，你绝对是不二之选。呃，我觉得你也挺符合的。嗯、没错，可是我裹挟了太多因果。这样做会损害修为。也罢，为了苍生扶持，我拼了，大不了就回山里闭关十年。哎，打住，还是我来吧。不就是男扮女装吗？啊，我替那些女孩们感谢你。嘿嘿，和尚，你可别怪我啊，我是为了救人才出此下策的呀。嘿嘿。哦，这贺晨也太好用了吧！发动人脉，连转校生的身份都安排了。嗯、哦，这贺晨也太好用了吧！发动人脉，连转校生的身份都安排了。这演技也太稳了吧！何同学，你长得好秀气啊，而且还那么高。这一身高不当模特或运动员，真可惜了。<笑>我只想好好念书，业余时间做点兼职。现在大学生找兼职很容易的，我帮你啊。一边去，不是献殷勤。好了，接下来就等鱼上钩了。可是上钩率只有百分之三十二耶。不不不不。这帮人目标明确，且贼心不死，肯定会上钩的。好耶！雨儿，快来！火锅店开业大酬宾，本周内全场六折。校园贷怎么还不出现？再拖下去，我就要露馅儿了。没道理啊！这些人应该还在暗中观察。你是何晨晨？啊，听说你在找兼职。啊啊，是是的。哼，说曹操，曹操就到了。曹操，看你的了。我叫徐燕，英语系的，算是你学姐。<笑>学妹真是个小美人儿。我这儿有个兼职工作，很适合你。哼，你也挺美的，可惜是个骗子。他应该就是校园贷同伙吧？奇怪，同伙率只有百分之二呢。几率低不代表没嫌疑啊，他是闲人马大姐啊，直接上门介绍工作。哎、啊，学姐，你说的工作是什么呀？后面那个男的你认识？呃，不，不认识。他一直在你旁边鬼鬼祟祟的，很可能是个变态。啊，不是吧？死变态，被人家识破了吧？哼<笑>！走，我们去别处聊。月，难道我暴露了？是的呢。何少，你一定要小心啊！我先去弄清楚这学姐的来历。哎，这人你认识吗？好像是英语系的，叫徐燕。开玩笑，徐燕我熟啊。这不是他，这是新闻系的系花汪婷。果然有问题。哎，是贺晨。不好，要出事儿！急事儿，我先走了。嗯。哎，去吧。哎，记得啊，欠我两顿了哈。
。贺少不会被胁迫吧？啊，不会被派裸照吧？大意了，万一出点啥事儿，我可真造孽了。你们想干什么？嘿嘿，小妞，别怕，哥哥疼你。摆舞呀，摆舞。你再不来，我就只能说自己是一桩屁体验校园生活了。哎呀，哎呀，是是，英雄救美啊！你没事吧？欧巴好手段呀、啊，是个女生都会心动的吧？宿主，快看那边！哼，王庭和校园贷不是一伙的哟。啊难道校园贷和贫困生情感纠纷是两伙人？哇，宿主好厉害，的确是两拨人，而且学姐和这个男的是一伙的。原来如此，设局坑人的祸首不是校园贷，而是这情感杀手。你小子给我等着！白五，嗨、啊，你咋才来呢？我刚刚差点被掳走当压寨夫人。没事吧？有伤到你吗？没事吧？有伤到你吗？好帅气的脸啊！我没事，嗯，谢谢谢你。喂，清醒一点，你可是直男。小事情，应该的。我我先走了。少爷这这是要干啥？不死。我快被恶心死了！委屈你了，努力坚持，胜利是属于你的。我豁出去了！哎呀，刚才真是多亏了您。举手之劳而已，能认识一下吗？这是我的名片。叫青鱼，叫青鱼，我还大波龙呢！哼，哎，肖总你好，我叫何晨晨。是在这儿做兼职的学生，晨晨，名字和你的人一样美，叫我青雨就好。冒昧的说一句，酒吧不适合你这样的清纯女学生。哈哈，装什么圣人？哎呀，我想多赚点钱，减轻家里负担，没想到遇到这种事。像你这样自强自立的女孩子，真是太难得了。稍等我一下。这是要帮我赎身吗？晨晨啊，过来过来，<笑>去换衣服吧，我开车送你回家，外面等你哦。啥意思啊？不用上班了？肖总刚才买了好多酒，包了你一个月的业绩，真被我说中了。一身杂牌还海王，恶心！记得给我夹鸡腿。名片信息是假的。哼，怎么可能是真的？这种段位啊，在贺城面前立马现原形。可那些贫困女生就在劫难逃了，感情深陷，同时欠下巨款。嗨，哪有什么灰姑娘啊？不过是海王的骗局罢了。可受害人欠的都是高利贷，这怎么结账？估计只是海王碰巧知道这家高利贷的门槛低，就怂恿女生为他借钱。接下来，海王应该要展开攻势了。希望贺晨挺住。晨晨，这边，送你的。那个，一切都还顺利吧？顺利个鬼、啊！我到底要配合到什么时候？哎，别激动，别激动，这不是在……又是你，烦死了！小不忍则乱大谋，快接了，老大，求求你了！喂，青雨，什么？你别哭啊，有什么事慢慢说。我没想到他会骗我。哎，他挂了，被合伙人坑了，然后找你卖惨，这是时机已到，要对你下手的节奏啊！在这关键时刻，你可千万别崩啊！够
够了，我已经崩了，我要怎么配合？主动送钱，然后主动投怀送抱。冷静，你先缓缓，我出去用你微信跟海文聊会儿。好些了吧？你要是实在顶不住，我再想想别的办法。少来这套，都到这一步了，我能退出吗？<笑>不愧是我们的贺少，赶紧搞定才是正事儿。我先撤了，辛苦。刚刚都聊好了，草莓酒店二零一八房间，务必注意安全。哼，早晚被你坑死。哎呀，再忍忍，再忍忍。啊，门没关，这是又憋着什么招呢？啥情况？人呢？青雨，你在吗？啊，门没关。青雨，你在吗？啊！你终于来了！那混蛋卷了我的钱跑路了，我现在什么都没有。就只有你了，你先放开我，门还开着呢。再不放手，前面两坨挤爆了，吓死你！不，我不要，我怕一松手就失去你了，没完没了了是吧？呃，呃小爷我可不是好惹的，振作一点，你现在要做的是面对问题，解决问题。这乡下妞力气可真大呀！呃，抱歉，是我失态了。来，我们坐下，你好好说，到底怎么回事？哎，我真是该死！本来想着这个项目挣了钱就带你去圣托里尼，拿着 DR 钻戒向你求婚，没想到，你说的对，我应该振作起来，这样才配得上你。我们的相遇。一定是命运的安排。啊，你，你，啊，你是在挑战我的底线！哎，啊、你，你要做什么？怎么，忍不了了？你过来呀、啊！不好意思，身上的酒气熏到你了吧？我先去洗一下。嗯。哼，今天也必须财色兼收。今天是吃定我了哈！哎，姓白的，他去洗澡了，一会儿出了人命算你的啊！啊！死亡的手机，里面肯定有他坑蒙拐骗的证据。密码是右左右，不会这么简单吧？随意啊，这看起来没问题啊,啊,啊,啊,啊！吓死我了！四百五，非得这个时候回信息，你不行就撤。我拿到了他的手机，把手机内容拍视频发给我，你赶紧撤。嗯、我写好了。啊！哎呀，还好小爷我手快。抱歉，久等了。紧张什么？我又不会吃了你。嗯，不行，我妈说了我还小，要以学业为重。我回去帮你凑钱。我先走了。可我不想让你走。啊，真的不行，我走了。呃，原来是个害羞的小雏鸡，嘿嘿，我喜欢。手机刚才好像不在这儿，手机果然是被翻过了，嘿嘿，就是故意给你看的。我这清白人设算是稳了。放开我，我喊人了！你听我说，事情不是你想的那样。嗯，白五。
只有你的，我在里面拼命，你在外面和别的妹子拉拉扯扯啊！你误会了，他也是海王池子里的鱼。你在胡说什么？啊！别让他跑掉了！都说了他是个骗子，怎么就是不听呢？他说要娶你，给你买钻戒，带你去圣托里尼。他跟我说过同样的话。不可能，怎么会这样？哎，你你别哭啊！他说他只爱我一个人，没想到都是骗我的。乖，没事啦。我那么爱他，他竟然……你放心，我们一定会抓住这个人渣。海王还不能动，要顺着他，把整个 POA 团伙一网打尽。走吧，先送你们回家。那倒霉的高利贷没什么用了，先把他给铲了。哟，能量爆棚啊！看来这高利贷真是坑了不少人。没想到你两边齐头并进，效率还挺高，干得漂亮啊！哼<笑>，过奖过奖，主要是女搭档给力。哎，大柱，女装大佬到此为止，要去你自己去。得，只能想别的办法了。可惜了，这天生丽质啊！滚！啊、嗯，他早就不玩口供了。怎么还没走啊？这 PUA 真是害人不浅啊！明知被套路了，但还是很难走出来，甚至觉得是自己的错。哎，你有认识的心理医生吗？咱们送佛送到西，帮帮他呗。我问问。哎，喂，你们谁认识心理医生啊？急用。他怎么在这儿啊？怎么才回来呀、啊？我都等你们半天了。哎，星姐，你怎么来了？你也不跟我说一声，我好去接你啊。你不是找心理医生吗？我主动送医送药来了。说，你们谁被 PUA 了？还是你俩干坏事了？嗯、不是我。说来话长，进来说吧。几天前。事情的经过就是这样了。秀司令，绝不能放过他们！啊，我们上午刚去警局，把那个坑人的高利贷公司举报了。不过这 P O A 团伙暂时还没搞定。<笑>你们要办这种人渣，为什么不告诉我？你们怂货，怕什么？不就是男扮女装吗？还能真把你扑倒不成？青姐，班武，你是觉得我不会管，还是怕我给你惹事？呃，不不不，不是这样的，女侠息怒啊！还有你，什么花言巧语都信，听不出那是套路吗？都是我的错！<笑>哦、怎么这么傻？他，他也有难处，那肯定是被人胁迫的。可是我不好。他才对我失望的。他所有的话都是骗你的，你唯一的错就是信了他。怎么回事？大小姐竟然哭了。好了，没事了，都过去了。喂，下一步你有计划了吗？现在的证据只能够拿下萧青雨，但这 P U A 团伙可是一池子海王呢。我们要顺藤摸瓜，搜集更多的证据，切记打草惊蛇。让干什么都行，就是这反串。我是真的演不下去了，万一绷不住露馅儿了，那不前功尽弃了吗？行了，打住。一个运筹帷幄，一个难言之隐，你们也别纠结了，我来。不是吧？你要办富婆钓海王？怎么，不合适吗？
。不行，你这太危险了！来，我，你不能答应。这事儿确实危险，要不咱们再商量商量？别废话，我想做的事儿，你拦得住吗？行吧，就依你，但你必须要听从我的安排，不可擅作主张。我不同意。不不行，你不知道。知道了，说说你的计划吧。抱歉，辜负了你的美意，这钱我真的不能要。我一个大男人会自己想办法解决的。哼，跟老娘玩套路？不会真老了吧？至少欲擒故纵，玩脱了。啊。是老天在捉弄我吗？跟他一模一样，死要面子。晕，这是闹哪样啊？怎么了，宝贝？你别哭啊！有件事，我想和你说清楚，否则对你不公平。好，你慢慢说。不瞒你说，我之前有个未婚夫，长得跟你特别像，连声音、性格都一样一样的。那会儿。他也是被人算计，欠下巨额债务。我想帮他，可他说了跟你同样的话。哼，原来是拿我当替身呢。不瞒你说，我之前有个未婚夫，长得跟你特别像，连声音、性格都一样一样的。那会儿，他也是被人算计，欠下巨额债务。我想帮他，可他说了跟你同样的话。哼，原来是拿我当替身呢。呃，好巧。后来呢？后来我们大吵了一架，分手了。他说，宁死也不会接受女人的钱。我以为他只是闹脾气，可是他真的从我身边消失了。我我永远失去了他。哭吧。哭出来好受些，一定是老天可怜我，才把你送到我身边的。我不能再把你错过了，求求你，答应我好吗？以后什么事我都听你的，我把我的全部也都给你。好吧，我答应你，但你也要答应我，这钱我是一定要还的。好了，别哭了，再哭可就做不成完美新娘喽。讨厌，我去补个妆，等我一会儿。好的，不急。嘿嘿，齐活，我这是钓到一条美人鱼公主啊！哼，等完事儿了，我一定剁了你这只死猪蹄子。等急了吧？哪有，一辈子我都能等。讨厌，油嘴滑舌。我都想好了，你先拿了钱，把麻烦事解决掉，然后就来帮我打理生意。老爸留下了十几亿的产业，我一个姑娘家，真的是力不从心呀、啊。什么十几亿？这得有几个零啊？冷静，不能漏了吃相，先稳住这倔强大男主的人设，接下来的戏再找老大帮忙。嘿嘿，这。自家的生意当然要帮忙了，女孩子都是用来宠的，我可舍不得让你操心。这样吧，我先把眼前的事情解决了，然后卖掉公司，给你一场最最隆重的婚礼。太好了，我都等不及了。那事不宜迟，有个资方一直想收购我的公司，干脆便宜点卖给他。走，我带你去见他。哼，这小子很上道嘛，看来可以提前收网了。<笑>让老大帮我把戏做足，等我掌权了再连本带利的还他。演完这一场，我就摇身一变成豪门了。啊嚏！刚才打了三个喷嚏了，难道是地青青要作妖？我帮你算算哈。不好，他今天大概率有血光之灾。什么？他刚离开不久，现在距我们七千四百米。他今儿个开的可是跑车啊！怕啥来啥，我真是欠你们的。
，你个要钱不要命的泼干呀！你，你不愿意就当我没说，为什么要打我的脸？蠢货，你看不出来他是来钓你的吗？既然带他到这来，你疯了吗？哈，不会吧？他一豪门千金不应该啊！既然都知道了，那我就不用演了。你，你根本不是豪门千金。你竟敢骗我，贱人！你个垃圾，滚开！老大，嘿，好多年没碰上人口买卖了，既然送上门了，那就别走了。看来今天要费点事了。死白五，这你多一点别跟着我，你还真听话呀！抱歉。让你久等了，笨蛋，你一个人来有什么用？系统，开工了。收到。好，好快呀、啊！哟，白大师身手了得呀！哼，小意思。拿命来！拿命来！啊！哎！呀！哎，终于搞定了。哎，求你别再打脸了！闭嘴！什么伟人鱼？这分明是条鳄鱼啊！喂，叶幺零吗？你是为了小白还是菲菲？要不就是钱太？求求你放过我，我把钱都给你。哼。我最不缺的就是钱了，还记得何晨晨吗？他是我的人，而且他是个男的。什么？进去好好忏悔，一定保护好自己啊！不要，我不要进去，<笑>放开我！<笑>你跟他说什么了？把他吓成这样？<笑>不重要。总算结束了。今天擅自行动的事儿，你不怪我？嗨，你也是想尽快解决他们吧？只不过是有些莽撞，给我的保护工作增加一些难度。不过你福大命大，而且武艺超群，是我多虑了。对不起，我还有，谢谢你。这么温柔，不对劲啊！其实我以前也被 PUA 过，那时候我年纪小。很叛逆，而且那会儿还没有 P U A 这个词呢。哎，果然，我就猜他这么主动帮忙，肯定事出有因。难怪以前这么恨男人。我陷得很深，完全听不进身边人的劝阻，也离不开他，甚至选择了自杀。是木姐姐，一直陪在我身边，还带我去了很远的地方，陪着我一起疗伤。没想到你还有这样的经历。好了，一切都过去了，没事了。谢谢你，我好多了。对了，你刚才救我的时候，是不是发动了什么秘术？嘿嘿，我也不瞒了，其实我呀是隐士的武林高手。切，先走了。牛掰啊！爆发力和持续时间都比之前强太多了。而且现在只是浑身酸软，没有昏死过去了。那是当然，要不是宿主太弱鸡，我能让你变浩克。哼<笑>，是是是，都是你的功劳，我以后会加紧强化自己，绝不拖你的后腿。这咨询公司还挺厉害的嘛，简直城市英雄。看新闻了吗？这白五到底是何方神圣？我还以为就是个神棍呢，哎，这家公司背后大有来头呢，有意思。二八九一，竟然会出现这种变化。既然这样，那就。五爷牛掰啊，太解气了！
，做这种积德的好事儿，怎么也不交上我？哎呀，也怪我当时太急躁了，五爷肯定以为我这个财迷不会配合。算了，胖爷我大人有大量，你不好意思，那我就主动些，毕竟是好兄弟嘛。谁呀、啊？这是？正忙着呢，先不接了。哎，嗨，江阳，啊啊，五哥，你怎么来了？来听顾菲菲汇报工作呀。五哥，听说你举报了校园贷，太谢谢你了。嗨，小事情，我都想好了，一定把项目做成，好好报答你。不要啊，兄弟，你们赔钱才是对我最好的报答。<咳>工作固然重要，也要多陪陪妹妹啊。这 PUV 危害可不小啊。PV， 你是说我妹她？好，你不知道吗？可恶！哎，极度关爱却得不到要领的直男哥哥呀！接了电话却不理我，跟别人聊开了，几个意思啊？接了电话却不理我，跟别人聊开了，几个意思啊？核心技术都回来了，可是项目依旧不被看好，你不担心投错了吗？放心，我没指望你们给我赚钱，我看中的是项目前景，加油，看好你哦。没想到你格局还挺大，钱嘛，生不带来，死不带去的，人活着总是要做些有意义的事儿的。我可不是那种贪财不要命的财迷。行，是我小看你了。哎，你的电话。这啥时候通的、啊？喂，胖子，你最近……小白呢也退损了点吧？胖爷我是财迷，扣没偷没抢。你至于在背后编排我吗？行，咱俩以后井水不犯河水，我就不信没你我能饿死。咱们走着瞧，胖爷我没你照样挣大钱。这误会大了去了，胖子肯定恨死我了。项目的事儿你们多费心，我还有点急事要处理，先走了啊！快去吧。哎呀，胖子不会以为我想散伙吧？我冤啊我！喂，会长，你有事找我？哈哈哈！白小子，料事如神呐、啊！两周后有场古玩国际盛会，想让你帮忙镇个场子。不知你方便吗？听会长这口气，应该事关重大。没问题，我处理完手边的事情就去找您。好嘞，到时候见面聊。这事胖子肯定有兴趣。您所拨打的电话暂时无法接通。哎呀，直接挂电话，这是铁了心的要和我分道扬镳啊！根据系统分析，胖子单干的话，搞出事情的几率高达百分之七十八。该不会遇到杀猪盘了吧？嘿嘿嘿，也有钱，再来是被骗去赌场了，还是被骗炒股？哇，难道是被神棍忽悠了？哎，这位施主，将来必成大器。这些可能性都很低哦，而且他这次赚到钱的几率很高。没坑，能挣到钱，但会有麻烦。难道是去做投资了？做投资几率百分之九十八。他之前帮你找投资项目的时候，可是做了很多功课呢，还特地找顾青青、贺晨他们参谋。我仔细看过那些项目，确实是有回报前景的。可是那会儿你只想着赔钱，所以都没看。原来如此，快把这些项目调出来，让我看看。无极生物，没错，就是他。得嘞，小爷我亲自去探探路。就是这里了。制药，完全不懂的行业也敢碰啊！药品代理商。与国际大药厂合作，资金链紧张，寻求投资，看着挺靠谱的呀。难道是药有问题？可代理的都是知名大厂吗？不应该啊
，问题就出在药上，具体什么问题还算不出来。行了，别猜了，去医院里面查查就知道了。这药价说涨就涨，还让不让人活呀？就是啊，哎，药价，大爷大妈留步，你们说的是什么药啊？啊，就是这个，我们的病没得治，全靠它维持。这要看着好眼熟啊！是胖子投资的那家公司代理的哦。本来价钱勉强能承受，可是刚刚突然说因为原材料问题，全世界统一调价，要价翻了一倍还多呀！哼，胡扯，肯定是那个黑心代理商想捞一笔。财迷疯了吧？病人的钱也赚。又不接电话，系统，帮我算算，胖子是不是主动参与的？他怎么想的，我算不出来。不过我知道有个地方或许有线索，你要不要？快带路！带我到他家干啥呀？别着急嘛，你们是？嗯、啊，这是胖子的家人。啊，阿姨您好，我是胖子的朋友。哦，程小胖啊，他还没回来，进来坐着等吧。我还真是头一次见小胖的朋友。来，喝口水吧。谢谢阿姨，您,您快坐吧。胖子平时是没什么朋友吗？嗯、呃，您是他的。哎，这孩子呀，也是个苦命人。从小就是他妈一个人带着他过，日子是苦了点儿，但还过得去。可小学毕业那年，他妈就查出病来了。小胖一边上学一边照顾他，熬了三年，最后还是走。长大后，小胖拼命的挣钱，总算能养活自己了。他是不是特财迷啊？呃，有点儿。苦日子过来的孩子，难免看重钱。你多担待吧。没想到胖子有这样的过去。我是小胖的老邻居。这几年，他总是给我送钱送吃的，还认我当了干妈。阿姨吃的这药，没错，就是那个。哎，可是我这干妈有啥用？只会拖累孩子。他每天起早贪黑的赚钱，我什么忙都帮不上。阿姨，您别这么说。有这么孝顺的干儿子，你应该高兴才是。是，高兴，高兴。这不是胖子投资的那家工厂生产的药吗？阿姨，您生病了，这药也是胖子给您买的。啊，嗨，没没生病，我我这是呃是。胃痨、反酸，离不开这敲石片，我自己买的。看来阿姨不想让胖子知道她生病的事儿，我要不要告诉胖子这件事呢？这孩子说马上就能挣大钱了，要带我住别墅，给我请保姆。<笑>我哪想得了这福呀？再说了，钱哪那么好赚呀？死胖子，那也不能赚黑心钱呀。他是不是干违法的事儿了？你你不是他朋友，你是兰。阿姨，您误会了，呃，不是这样的。小胖真的是好人呐、啊，我我。
，阿姨，阿姨，您怎么了？醒醒啊，阿姨！阿姨，你撑住，我马上送你去医院。大妈，我回来了，今晚吃啥呀？白五。你怎么在这儿？我干嘛？怎么了？没时间跟你解释，让开！站住！把人给我放下！不解释清楚，你别想走！滚开呀、啊！你知道你干嘛得了重病吗？什么？别傻愣着了，赶紧过来帮忙！哦，好，好的。阿姨怎么样了？医生说暂时没有大碍，需要留院观察。这就是你干妈的药。说说吧，是我投资的那家公司代理的药，我竟然不知道干妈也得了这种病。不知道，你就可以去赚这黑心钱了。啊？什么黑心钱？是我投资的那家公司代理的药，我竟然不知道干妈也得了这种病。不知道，你就可以去赚这黑心钱了。啊？什么黑心钱？再那么大声就请你们出去！别跟我说他们提价你不知情，有多少病人被你们搞得家破人亡了啊？我知道这药是救命药，而且价格还算良心，所以才投的。下午开会时说提价是因为原材料涨价，全球同步，但是公司会出台一系列的补贴和优惠方案保障病人。涨价总要编个理由吧？而这优惠就是营销手段，这你都不懂？可。可是，你宁可信他们，也不信我啊！我没有不信你，只是，哎，又输了。上午的电话是个误会，怪我没有说清楚。你干妈给我讲了你小时候的事，都过去了，你还愿意回来帮我吗？五爷，呃、我错了，我愿意，我什么都愿意。这里是医院啊！抱歉抱歉，呃，没控制住，我们这就出去。啊、哎，现在知道了实情，这丧良心的钱我肯定不会再挣了。那你投进去的钱怎么办？投了多少啊？多少，多少都得认啊，不就是从头来过吗？我胖仔一人做事一人当，拿得起就要放得下。重来，那不得要了你的命啊！行了，这事儿啊，我来解决。五爷，除了干妈，你就是这个世界上对我最好的人。你才知道啊！不只是为了你，还有那些病人，这黑心的经营商，总得有人制止他们。上次你说我一心做慈善，其实也没有说错。实话告诉你吧，为了解决之前的危机，我用了禁术。为了抵消反噬，只能破财。啥？你现在好了吗？有没有后遗症？嘿，放心，没事了。我最近做的都是积德的好事，不仅没有反噬，还有增益呢。那五爷，你是不是早就知道这个项目有问题了？你啥时候盯上他们的？哼，那是当然，一切都在我的掌控之中。嘿嘿，五爷果然神通广大。宿主说大话，明明是刚刚才决定的。你闭嘴！我是做错了什么？会有你这么个倒霉的系统？五爷，下一步什么计划？我干啥啊？呃，我这还没想好呢。你先安心照顾阿姨，我自有妙计。好嘞，五爷慢走。说的轻巧，你的妙计呢？闭嘴！这个怎么样？不行。那这个呢？不行。这个中心了吧？也不行。他们的实力再加上你的投资，夺下这代理权并不难呀。
不是代理权的问题，只要的出厂价就不低，不加价，病人都很难承受。更何况商人都是趋利的，这解决不了根本问题。而且药厂也不是做慈善的呀，他们研发投入了大量资金，前期评价不过是为了抢占市场。这不，现在就开始动手收割了吗？收割？这么做不对吗？嗨，我要是也能像你这么纯粹，倒也挺好的。至少不会有这么多烦恼了。可人都是有七情六欲的，总是会深陷其中，饱受煎熬。可宿主，你根本不懂医药，绞尽脑汁也不过咨询烦恼呀。哦、啊，也对哈。<笑>大门开着，我就进来了，方便吗？大门开着，我就进来了。方便吗？嘿，方便方便，进来坐，来喝水。谢了。怎么，有烦心事儿？这丫头猴精猴精的，难道我刚才的自言自语被她给听到了？<笑>嗨，一些琐碎的小事罢了。啊，对了，你电话里面说有急事面谈，说说吧。这是项目进度报告，你看看。哼，这些你做主就好了，我信你。我这儿烦着呢，哪有空关注这项目的赔钱细节？总之慢慢赔着就是了。那好吧，嗯，你要投资医药行业，有这个打算？哼，项目报告给你了，爱看不看，我先走了。啊，不再坐会儿了。送你一句话：医药行业水太深。小心赔死你，更要小心丧良心遭报应。晕，这是拿我当奸商啊！哎，不对，这口气说明他很了解医药行业呀、啊。哎，等等，怎么，白老板还有吩咐？嘿嘿嘿，确实有件麻烦事儿，需要您这位科技大神帮着出谋划策一下。哎，大致情况就是这样。我这儿正愁着找不到头绪呢。没想到你还会关注这些，<笑>不符合我的奸商人设哈。哼，是我错怪你了，可以了吧？这件事儿，我也许真能帮到你。我有个学长，他们就是生物制药研发团队，正在研究相关的特效药。他们跟我一样傻。没把钱看得多重，所以嘛，<咳>也缺投资。什么？太好了，我可以投资，多少钱都行，只要能研究出这药。你拿下代理权，然后贴钱卖药，这是最笨的慈善。短期可以，长期肯定不可能。自主研发新药，打破国外药厂的垄断，才是治本的聪明做法。靠谱？那他们有医药代理资格吗？应该有吧，就算没有，以他们的研发资质，现在办也来得及。太好了，那就双管齐下，先拿下代理权，低价入市搅局，同时加紧研发，打破垄断。可是三个月内，新药研制成功率只有百分之二十，半年期限只有百分之三十一点五。小意思了，小叶最不怕的就是赔钱。走，快带我去见他们。这个男人啊，白先生，请放心，我们会全力以赴，尽快完成的。呃，好的，研发的事情就拜托各位了。如果有什么需要我帮忙的，可以随时联系我。药品投放的事就交给我了，你这次出国多小心。嗯嗯嗯。放心，五爷的安全包在我身上。这边的事儿基本上妥了，这次古文国际会议，不知道又会遇到什么麻烦。最关键的是，小爷我不懂外语啊！放心吧，宿主，有我呢。
，本系统可是精通世界上五千多种语言呢。给你做个实时翻译小菜一点。五爷，我到了，你在哪儿呢？嗯？哇，五爷，你这身也忒帅了。那当然，毕竟是国际会议嘛。而且，我能看到《成功率》第四季五月二号上线，三连更，嘿，我也不能跌份呀。哇，五爷，你这身也忒帅了。那当然，毕竟是国际会议嘛。你干妈那儿没事吧？你跟我走了，那老人家一个人在医院吃饭什么的，会不会不方便啊？放心吧，请了俩护工，妥妥的。对了，药品代理和新药研制的事儿，你不再能行吗？专业的人做专业的事，你要是不放心，那你留下来盯着。嘿嘿，放心放心，我还是跟你去见世面了解。五爷，这趟出国公干具体啥事儿呀？会长跟你说了没？管他呢，反正肯定是古董圈的事儿，而且是国际古董圈，这里面的水肯定深得很。等会儿跟会长碰面，应该就明了吧。宿主，其实你已经猜到了吧？嗯，会长是国内古董圈的泰山北斗。点名要我跟着，这次的会议肯定来头不小。一方面可以给他撑撑门面，扬我国威；另一方面嘛，关键时刻指望着我大显神威，化解危机呢。哼，我可真是太牛掰了。那还不是因为有我？嘿嘿，当然当然，你就是我的法宝神器嘛。哟。好显眼的花衬衫呐！这是谁家的精神小伙儿啊？会长，让您见笑了，他是我朋友。会长，总算见到您老了。我叫王有德，您叫我小胖就行，也是咱们古玩协会的会员。<笑>他帮我管着那小公司，这次带他出来呀、啊，见见世面。嗯，看着就是个勤快人，不错，不错。<笑>会长啊，您夸的我都不好意思了。会长，咱们这次就是单纯的文化交流。对呀、啊，这可是国际盛会，你作为咱们国家出类拔萃的新秀，当然要去和大家认识一下。这次好多国际知名收藏家和鉴定师都会出席，大家多交流。互通有无嘛？哼，互通有无，不就是专治各种不如吗？这种业务我熟。头等舱这边请。胖子，一会儿见。好嘞，五爷。会长，现在能说了吧？这次出国公干，到底是有什么事情，非要我去不可？<笑>鬼精灵，什么都瞒不住你。看看这个，嗯，回流文物。宿主，上面这些回流的文物全是赝品啊！啊，这可都是正规渠道回流的国宝啊！看出来了。这些都是几个月前在国际大型拍卖会上购回的。按理说，这百年商誉的大拍卖行不可能有这种纰漏，可是没想到拍回来的东西还是检测出了问题。关键出问题的还不是一件两件，那是鉴定出纰漏了，还是经手人有问题？不好说，需要时间调查。但这件事儿首先影响到的就是咱们的口碑。这次交流会期间也有拍卖，这趟差事你我可是任重而道远呐、啊
，我还以为只是打脸扬威呢，原来最关键的是要我协助调查和情报回国。您放心，明天我能看到《成功率》第四期上线，我会全力以赴。感受世界更喜欢。